天又一天，双胞胎兄弟婚和乌库夫跑来跑去玩球。有一天，他们激烈的游戏惊扰了地府的主人，他向双胞胎发起了比赛的挑战。但当双胞胎到达时，冥王射线杀害了他们，把婚的头挂在树上作为战利品。这棵树很快结出了大量的果实，这吸引了冥王一个女儿的注意。当她去摘果实时，婚的头骨向她手上吐了口水，让她怀了孕。为了躲避父亲的愤怒，她逃到婆婆家，生下了双胞胎儿子胡纳普和艾克斯巴兰克。第二代双胞胎发现了被他们的奶奶藏着的父亲的球具，开始玩了起来。很快，来自地府的信使发起了另一场挑战。尽管知道他们父亲的遭遇，这对双胞胎还是接受了挑战。他们长途跋涉，穿过深深的洞穴，穿越满是蝎子、血和脓的河流，到达了这座伟大的城市。在那里，地府的领主们控制着大自然的方方面面，给人类带来了痛苦。双胞胎继续赶路。寻找向他们发起挑战的地府领主，领主们藏匿于自身的雕像之中，以迷惑他们的客人。但兄弟俩在他们面前放飞了一只蚊子。当他扎入时，地府领主叫出了声，露出了真面目。他们迫使双胞胎整晚待在黑暗之屋。他们给兄弟一把火把，但警告说回来时不能燃尽它，否则将面临死亡。夜幕降临。这对思维敏捷的兄弟用红色金刚鹦鹉羽毛和萤火虫装饰了火炬。到了早上，地府领主震惊地看到火把被点燃，但没被燃尽。他们坚持用自己的球比赛。双胞胎兄弟同意了，却发现地府领主在球中藏了一件武器，武器在球场追着他们，试图杀死他们。双胞胎在第一回合中幸存了下来。但此时他们知道这不是寻常的比赛。他们比了更多的回合，每一次双胞胎的得分都不超过平局，让他们在重新开始游戏前不得不面对地府领主为他们设置的超自然审判。他们在寒冷之屋生火，在猛兽之屋喂给他们骨头而脱难，但在蝙蝠之屋，一只蝙蝠咬下了胡纳普的头。确定现在有了优势，地府领主要求另一回合的球赛。他们在球场上挂着胡纳普的头，思维敏捷的艾克斯巴兰克召唤来动物，一只乌龟给他带来 c h i l a c a y o t 南瓜，他把它刻成头的样子。当领主们追着球时，他用它替换了头，胡纳普的头回到了他的身体上。兄弟俩比任何时候都要更努力。最终，他们赢得了比赛，击打到挂着的南瓜，把它摔碎在地上。双胞胎知道，他们背信弃义的主人不会接受失败。为了保护自己，他们谋求先知的帮忙。很快，地府领主把兄弟俩烧死，但先知确保他们的骨灰被倒入河流，这让他们恢复了生命。然后，兄弟俩化妆成衣冠不整的两个孩子。来到地府领主面前，开始跳舞和表演奇迹。他们最后的戏法是，艾克斯巴兰克假装杀死胡纳普，然后复活他。地府领主很高兴地要求在他们身上施用同样的把戏。仍在伪装的兄弟非常高兴地服从了，开始一个接一个地杀死地府领主。当幸存的领主意识到站在他们面前的是谁。并且复活不会到来时，他们祈求宽恕。双胞胎说出了他们的诅咒：从今以后，地府领主将不再有任何献祭，也不再拥有地面世界的权利。他们恐怖统治人类的日子终结了。想要继续学习，订阅我们的频道，永葆探索热情。